皆さんこんにちは。花丸帝国です。今回は2023年の7月の7日から9月の24日まで大阪で開催されているコーペンちゃんの恐竜博2023コラボにて販売されている新商品だったりとかコーペンちゃんのファンの方にとってはね、超朗報な会場の仕様変更があるのでそちらのについてのお知らせになります。今回の恐竜博コラボは過去にも東京で開催されていましてその際は僕も遊びに行けていましてね、えー、動画の方も投稿しているのでぜひ見たことのない方は見ていただけたら嬉しいです概要欄に貼っておきますで早速なんですが今回の大阪開催に合わせてコーペンちゃんの新商品が追加されているんですよねついに恐竜さんになっちゃったコーペンちゃんのぬいぐるみが登場しました恐竜博の目玉である、えー、ズールだったりマイプをはじめとする計4種類のコーペンちゃんのぬいぐるみがね満を持してぬいぐるみ化されましたおめでとうございますいやあ、これはめっちゃ可愛いですよね。これ、東京開催の時にも出てて欲しかった。<笑>やっぱりね、コラボ商品ってなると、ぬいぐるみが一番嬉しいし、欲しくなっちゃいますよね。東京の時にもね、結構可愛いハンカチだったりとか、タオルだったり、T シャツみたいなね、日用品とか衣類はあったんだけど、ぬいぐるみはね、一つも登場してなかったから、今回出てくれて本当に嬉しく思います。もう少しぬいぐるみについて語りたいところなんですが、2個目のお話、会場の仕様変更についてです。フォロワーさんからの情報なんですけども、大阪開催ではですね、恐竜博の入場券がなくても、入場料を支払わなくても、グッズエリアにアクセスできるみたいなんだよね。これはめっちゃ嬉しい仕様変更だと思います。東京開催の時だと、恐竜博の入場料2500円ぐらいだったかなをね、払わないと、グッズ販売エリアに行けなかったんですよね。なので、コーペンちゃんにしか関心がない方にとっては、足を伸ばすのに少々抵抗がある方が意外と多かったんじゃないかなと思います。当時 SNS を見てても普段のコーペンちゃんイベントに比べると若干ね盛り上がりも少なかったように、えー、僕は印象を受けたくらいだったのではい、まあ、でもね今回の大阪開催では恐竜博を経由せずとも直接グッズ販売エリアに行くことができるんですよねコーペンちゃんのグッズのみを目的にして行くことができちゃいますこれによってコーペンちゃんをお迎えするハードルもかなり低くなったと思いますし気軽に足を運んでみてはいかがでしょうかでもね恐竜博の部分も僕はかなり興味深くて面白かったので僕のおすすめとしてはやっぱり恐竜博で知識をね深めながら気分を高めつつ最後にコーペンちゃんをお迎えしてあげるのがいいかなとは思います恐竜博の思い出とね関連づけてお迎えしてあげた方がやっぱりお迎えした時の喜びもより一層嬉しく感じると思いますしコーペンちゃんをね見るたびに恐竜博の記憶が蘇ってきますからね。東京開催の時に一度会場を見ているのであれば今回はグッズエリアにそのまま行ってもいいと思いますけども一度も見たことのない方はぜひ一度会場入ってみてください恐竜に全く興味関心がなくても意外と見ているとねどんどん引き込まれていくようなそんな雰囲気づくりになっているので本当におすすめですはいじゃあそんな感じで今回はコーペンちゃんの恐竜博2023コラボにて新発売されたグッズと嬉しい会場の仕様変更についてのお話になりましたあそうそう先ほど言い忘れちゃったんですけどもこちらのグッズはオンラインなどには対応してなくて通販には対応していなくて会場限定のグッズとなっておりますなので欲しい方はもう大阪に行くしかないっていう現実になっているのでこれはぜひ検討してみてください僕としてはねこの恐竜さんになったコーペンちゃんのぬいぐるみはねゼガヒでも欲しいっていう思いがあるんですけども
、えー、いかんせん、数週間前にね、京都に行ったばかりっていうね、<笑>そこがね、唯一悔やまれるポイントなんだよね。ちょっと時期がずれていれば、同時にお迎えすることができたのに、<笑>このね、ちょっとの、このタッチの差で、会場がずれちゃったっていうのがね、ちょっと悔しい部分ではあるんだけど、でも、これはちょっと欲しいんだよな。なんとしてでも欲しい思いが強いので、もう少しね、夏の暑さが、えー、控えめになった頃に、もう一度大阪行こうかなって、今のところ考えていますね。9月の中旬ぐらいかな。会場が多分24日までなので、えー、それまでにはちょっと行けたらいいななんて今思っています。今しかゲットできないコーペンちゃんの限定グッズになっているので、お近くの方も、えー、大阪に観光に行った方も、えー、ぜひ検討してみてください。じゃあ、こんな感じで今回の動画は終わりたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。